diputado. Gracias, presidenta. Con la venia del pueblo mexiquense, saludo a nuestras compañeras, compañeros diputados de la 61 legislatura. Eh, es honorable asamblea, la presidencia de la 61 legislatura remitió a la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México presentada por el diputado Isaac Martín Montoya Márquez del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Sustanciado el estudio de la iniciativa y suficientemente discutido en la Comisión Legislativa, nos permitimos con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en, la, en relación con lo establecido en los artículos 13A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del reglamento someter a la aprobación de la legislatura el siguiente. Dictamen antecedentes. N número uno, en sesión de la 61 legislatura de fecha 18 de abril del 2023, el diputado, eh, el servidor, en uso del derecho de la iniciativa legislativa eh, señalado en los artículos 51, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentó a la deliberación de la legislatura la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Dos, en la mencionada sesión fue enviada la iniciativa con proyecto de decreto a la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal para su estudio y dictamen. Tres, el día 18 de abril del 2023, mediante oficio, las secretarías de la directiva de la 61 legislatura remitieron la iniciativa con proyecto de decreto a la presidenta de la Comisión de Legislación y Administración Municipal. Cuatro, en cumplimiento de sus funciones, el secretario técnico de la Comisión Legislativa distribuyó copia de la iniciativa con proyecto de decreto entre las y los integrantes de la Comisión Legislativa de Legislación y Administración. Cinco, en fecha 30 de mayo de 2023, la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal inicia el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto y el día 15 de junio celebró reunión de análisis y dictamen. Seis, del estudio de trabajo desprendemos la conveniencia de fortalecer a los órganos internos de control de los ayuntamientos, precisando que la Contraloría Municipal es el órgano interno de control encargado de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno, competente para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Asimismo, que la Contraloría estará a cargo de una persona titular denominada Contralor a Contralor, la cual será nombrada por acuerdo de Cabildo de entre una terna de ciudadanas y ciudadanos propuestos por la presidenta o presidente municipal y dependerá jerárquicamente del mismo. De igual forma que para dichos efectos el Cabildo emitirá una convocatoria pública y corresponderá a la presidenta o presidente municipal la evaluación de las personas aspirantes así como la formulación de la terna que se someterá a la consideración del Cabildo, el cual deberá designar en un plazo no mayor a ocho días a la persona titular de la Contraloría Municipal, agregando que el proceso de designación de la Contralora o Contralor Municipal al que hace referencia el, presi el presente decreto deberá realizarse durante los primeros 30 días posteriores al inicio del periodo constitucional del ayuntamiento respectivo. Resolutivos, primero, es de aprobarse en lo conducente conforme al proyecto de decreto que ha sido integrado la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversa, diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México presentada por el diputado Isaac Martín Montoya Márquez del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto respectivo. Tercero, previa discusión y aprobación por la legislatura en pleno remítase al proyecto de decreto al titular del Ejecutivo Estatal para los efectos procedentes a la titular, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca del Lerdo, capital del Estado de México, a los 26 días del mes de septiembre de 2023. Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal. Es cuanto, eh, Presidenta. Leído el dictamen con sus